patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV Kapuso ng Bawat Pilipino at home with GMA Regional TV. Madayaw na buntag mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga Bislig City o Ginatuan sa Surigao del Sur Province. Sa'yo may buntag. May buntag sa Jill. Kumusta on sa NATO ang atong mga kapuso sa lungsod sa Liloy o Kalawit sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, 10 days na lang. Pasko na o ugma magsugod na ang 9 mornings o Misa de Gallo. Atong makauban karong buntaga ang kagayanon nga si Joan Soliano Sheng. Aron i-share niya kanato ang iyang istorya sa matag tuig nga pagtambong sa Misa de Gallo. So sa dapat sayo gitu mo mata ugma aron makatambong ta sa Misa de Gallo ug subay gihapon ni Ana atong siren karon ang new normal protocols nga ipatuman sa pagpahigayon ug misa kauban ang social action in charge sa San Pablo Parish dinhi sa Davao City nga si Eric Hernandez. Ug sa best talk, makauban ni Attorney Resi, si Kapusong, Hana Priscilias. Ug aron mas meri ang atong pagsaulog sa panahon sa Kapaskuhan, atong sugdan ang matagbuntag. Pinaagi sa isang puso ngayong Pasko, Caroline Challenge, kauban si Girlie Reyes, nga taga Barangay Miranda, Babak, Samal Island. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, ng mamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako, nagkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko Para sa Pilipino Isang puso Ngayong Pasko Isang puso Ngayong Pasko Daghan ding salamat O advance Merry Christmas girlie Mga kapuso Aron madungog sabi sa tibuok Mindanao ang inyong tingog I-video lang ninyo ang inyong pagkanta sa Chorus sa GMA Network's Christmas Station ID 2020. Ug i-message kini sa Facebook page sa At Home with GMA Regional TV. Join na mga kapuso! Mga kapuso, kay lagi ugma na magsugod ang 9 mornings at tong siron ang new normal karon sa Misa de Gallo. Kauban ang in-charge for social action sa San Pablo Parish Ug siya sap ang head sa Disaster Preparedness Program sa Archdiocese of Davao, si Eric Hernandez. Sir Eric, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka, sir? Okay lang. Kamusta, Jel? Uh, mayong buntag o mayong buntag uh, kami danawan sa mga uh, nagtanaw ka ron, buntaga. Well, maayo po kayo, sir. Thank you so much for making time with us this morning. Sir, unang-una, unsa ba ang mga pagpangandam sa mga simbahan sa Davao City alang sa Misa de Gallo hangtod na sa Adlaw sa Pasko? Yes, Jill. Uh, su uh, subay sa ato ang uh, EO nagpagawa sa EITF sa ato ang uh, Halangdong Mayora. Uh, isunod na sa Archdiocese of Davao. So, karoon na tayo contact tracing at uh, 2 meters na social distancing. Then, naapot tayo katong si scanner, katong pag uh, naapot tayo disinfection, ug uban pa na kinahanglan na ito ang damon, uh, mo nag-prepare ka ron. 
So karon sir, unsa bang schedule sa misa ni Galio sa mga simbahan ug unsa ba ang new normal protocols nga inyong ipatuman? Usually, um, alas 3 na ito dati, karoon na yung muna 4.30, kanoon 5.30. Then, um, pwede lang musulod sa simbahan is at least 150 person. Pag sulod nila sa gate, muagi sila sa scanner, muagi sila sa ito ang uh, pag-check sa ilang ID, ilang uh, QR codes, then in disinfection, then muat sila sulod sa simbahan. Then, ang ato ang Ibuhat ka nun, ipakos nga na ito itong visa punta dito sa GKK. Dati na alay, duha ka po, duha ka GKK ang atong gina misa ni Galio. Karoon na nasa 10 to 15 ka GKK ang misa ni Galio na ito. Karoon, kaya pala dili na ma-overcrowded ang sa simbahan and makita na ito itong panginahang lanun sa itong mga parokyano na manimba. Ang sa itong iyo na nga mong isunod, katong 30% lang man sa total population sa sulod sa simbahan. Wala nalang na mo ito gikita itong sagawas kay nahadlok may basin mo ulan. Nanay, naka, nanay mga markings na nakabutang uh, din sa simbahan. Kwan, matagbangko, duha lang yun yung tao na makalingkod. Sa misang ipahigayon sa mga GKK, sir, identified na ba kung sa mga GKK o gina-encourage sa baninyo ang mga nearby residences kasi sa mga GKK na lang mutambong o misa di Galio instead nga muadto pa sila sa mga dagkong simbahan. Yes, uh, identified din na mo, ipang pili na mo itong walay, uh, walay mga nag-positive na GKK. Sabot na na mo ang mga GKK servant leaders na if ever kung na ay mag-positive, among i-give up muna ang schedule sa Pisa de Galio. Then, uh, nanay mga announcement na kung, kung pwede, dito na lang sila sa ilang GKK malimbak. So mga GKK, pareha sa palokyan, natay 4.30 then 5.30. Sir, nasayod tanong nga sa mga nilabayang tuig kung mamahimo magpamilya dyan ang mutambong sa Misa de Galio. Pero karon sir, nabatay age restriction sa mga pwede lang maka sa simbahan. Ang diha na pinsagit na ito ang kwan, Philippine National Police, ang amo nakita, tiktog yun sila sa iyo na bawal ang bata o ang senior. Dito po sa GKK, uh, nakipag-coordinate po sa mga barangay uh, officials, uh, surely po na Uh, mo naman pong gini-scalage ang mga bata o mga kwan, uh, mga senior kung ihangyo po na muna dito na lang sila sa online. Namatay online uh, para matubag yun itong panginahang lanun na makatambo o kisa ni Galio. How about sir ang pagkanta sa choir? O sa ba ang new normal? So far karoon sa panahon sa pandemia uh, na, among yung gina-discalage na choir. Ang, ang allowed lang isang kantor then para malikayan ang pagkanta sa katilingban Uh, ang projector, wala na mo butangi o lyric sa kanta para dili mo dili na malikayan itong pagkanta sa katilingban. Then, ang ato ang electric fans po, o kiling mga kuha na ito, palong po na to. Sir Eric, ay mahang mensahe sa mga dibotong katoliko sa pagsugod ugma sa Misa de Galio. Sa atong mga kaigsunan diri sa ato sa Mindanao, labaw na diri sa mong parokya sa San Pablo Parish, gihangyo na ako na Dili kalintan ang ato ang mask, ang atong face shield, then kung makadala tag alcohol para sa disinfection, ug paglikay pud na dalhon ato ang mga bata ug mga senior na motambong sa misa kung kung dili magyud ana magyud tong paginahanglan no na makatambong sa misa, ana man tay online. Then kung pwede um makipag communicate daan sa opisina sa parokya para may bawaan na to ang mga schedules sa misa diha sa parokya o diha sa to ang GKK. Alright, daghan kay salamat Sir Eric sa mga impormasyong imong gihatag. Alas to mga kapuso aron, maplano na sab nila ang ilang pagtambong sa misa ugma. Ug advance Merry Christmas Sir. Salamat kayo Jin sa imong pag-imbita sa mo uh, sa ko uh, karon uh, gihangyo sa simbahan na uh, uh, mustunod kita sa ato ang uh, protocol sa ato ang kwan sa ato ang lungsod sila sa mga kapuso mubalik pa ang at home with GMA Regional TV kini ang at home with GMA Regional TV best of time na kauban si attorney Resi Rizada Resi Dagang salamat, Arjo! May buntag, mga kapuso! Og welcome to Best Talk! Kanong buntaga atong makauban si kapuso OSC Princess, Hannah Priscilias. 
My Buntaghana and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta na ka og ang imuhang tibuok pamilya? Ayan, good morning po sa inyong lahat maayong buntag sa lahat ng viewers ngayon. Um, ako, Dia Okera, um, still finding ways para makapag-survive financially, para, syempre para sa mom ko and para na din sa aming pamilya. Pero masaya kami kasi nga nasa bahay lang kami, ang dami namin time para sa isa't isa na minsan nagkakaasaran na. Pero wow. masaya. <laughs> I'm sure marami kayong mga bonding activities kasama ang uh, members ng iyong family. Pero ngayon, malapit na ang Pasko, Hana. Meron ba kayong mga plans pa for Christmas? Ang plan kasi namin noon is um, umuwi ng province. Nung wala pang pandemic, ha? ang sabi namin, try namin umuwi ng province. Pero since ganito nga ang nangyari, mahirap po para sa amin, lalo na kay mama na bumiyahe. Tapos pagdating doon is mag-quarantine ka. So, siguro... Ano, next year na lang. Of course, uh, last time na nag-guest ka dito sa At Home with GMA Regional TV, pinag-usapan natin yung mga achievements mo, Hana. And now, another milestone ka na naman dahil you have uh, your new single. Can you tell us more about it? Ah, uh, yung bago mo single as in very unexpected na, alam mo yun, akala ko kasi yung mga plans ngayon, yung mga pwede kong gawin sana is mapopostpone na next year ko pa siguro magagawa or ilang months pa. Pero biglang, alam mo yun, unexpected na under quarantine tayong lahat. Tapos biglang ganun yung nangyari na Hana record tayo. Ano, nangyari siya sooner than I expected. So sobrang saya ko na kahit pa paano sa nangyari ngayong pandemic, yung mga tao nasa bahay lang lagi, board na board. Eh, sa tingin ko naman yung mga nag-aabang sa akin, nakapagbigay ako ng um, isang maganda na namang music para sa kanila. Ano ba yung kwento sa likod ng kantang Sabi Ko Na Nga Ba? Ito kasi is about sa mga... Yeah, may mga teenager na feels na kilig-kilig, mga crush-crush, ganon. So, about ito sa isang tao na uh, may crush siya, pero she or he wasn't able to tell his true feelings sa taong gusto niya. So, parang dumating sa point na it's too late for her kasi nga may jowa na or whatever yung crush niya. So, ayun. Tingin ko, ang daming makakarelate na ito ng mga millennials. Except for Dangdut Academy, mayroon ka ba like any particular competition that comes to mind na talagang uh, nagkaroon ng malaking impact sa buhay mo? Um, yung bet ng bayan, kung saan ako nanalo last, 2014. Kasi um, yun ang simula ng pagbago ng buhay namin. I mean, unti-unti kong naabot at nagagawa yung mga pangarap ko lang dati. Tapos sa competition na yun, natutunan ko rin na just be yourself. Kung ano yung, alam mo, kilalaan mo yung sarili mo, kumbaga, bago ka sumali sa competition kung anong bagay sa'yo na kanta, doon ako natuto na hindi lang basta birit, sige, birit ka lang nandiyang birit kasi akala mo yun ang magpapapanalo sa'yo. Pero hindi eh, yung puso mo ang makukuha pa rin ng mga, kumbaga, mga judge, ng mga manonood sa'yo, yun talaga ang hahanapin nila. So, sobrang laking impact sa akin noon na, eto ganito, nasa GMA na ako. <laughs> Ayan, ano diba? Kaya naman hindi ka namin pakakawalan ngayong umaga without hearing a few lines from your newest single. Ayan naman mga kapuso, please welcome our kapuso OST Princess, Hannah Priscilla. Sabi ko na, sabi ko na, sabi ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko na, mabuti pa ano kung hindi mo pa nahahanap na ang itinatagot pong Nakakasama ka tayong dalawa ay saya Ha, dahil sa mapagmasin nating barkada Ay nag-gets mo na ang trip kita Tuloy tipit ka ng mag-fest At pinag kita matitigan ng malagay Sabi ko na nga ba nung padapat ay sinabi ko nang Naiinlove na ako sa iyo Ang puso ko kasi punong-puno lang ng tulit Pero kinulang sa lupit Kaya sa libong beses nang sumakit O oh, sabi ko na ba Pasensya na huwag mag-alala I know kasi na pwede magpapit sa'yo Ngayon ba'y ka na puso ko Oh, oh, oh Ayaw! Thank you very much, Hana. Nakapang good vibes ang song mo ngayon. Nagan ka ayun. Salamat, Hana. And uh, we wish you more success. Balik ka ulit, ha? Dito sa Atmo Video. Yes, of course. Salamat. 
Thank you! And that was Kapusong Hana, Priscilias. Chill mo mga kapuso, kayo mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong panahon sa Kapaskuhan, gawa sa mga naandang party sa mga nilabayng tuig. Nahimo ng tradisyon sa mga Katoliko, bisan asa pa man nga party sa nasod, ang pagtambong sa Misa de Gallo o Simbang Gabi. O karong buntaga mga kapuso, atong sayron ang istorya sa kinabuhi. Sa Osaka Kagayanon, nga sukad bata pa lamang siya, way puas na ang iyang pag-aten o Misa de Gallo matag tuig. Si Joan Soliano Sheng. Ma'am Joan, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ma'am? Mayong buntag and mayong buntag po sa tanan nga nagtanaw diri sa At Home with GMA Regional TV. Ma'am, sa una nga bata pa ka, unsa ba ang imong pagkahibalo labot sa Misa de Gallo o Simbang Gabi? Kaniyan tong bata pa ko, um, usually ang ginatudlo git sa amo, uh, especially pag Christmas is ang pagsimba sa kadakadlawon. Kini gitudlo sa akong mga ginikanan, uh, isip sila mga servant po sa simbahan at kung time is even kahangtod ka ron, na ang pagsimba sa kadlawon mao ang pagtagbo na to sa kapaskuhan sa pag, uh, pagkabtao ni Heso Kristo. And excited kayo me, eh. labi na kayo bata. And giingnan mi nga, pag musimba mi o nine mornings, makupleto na mo, na I wish na mag-grant. So, um, kaninga wish, dili sa ingon nga material nga butang, but it's something na gusto ni mo in life, na gusto ni mo ma-achieve. So, muna siya nga mong ginalook forward for me during Christmas, itong bata pa ko. Sukad ka ni Anto, ma'am, hantod sa Milabay nga tuig. Wala ba gayon kay absent ang uh, imuhang pagtambong sa simbang gabi? Alang ka ni mo, ma'am, unsa ka-importante kini? Antong bata pa ko, until siguro sa pag-skwela na ako, wagi po as nga, nga wala yung kulang nga adlaw, lugar nga dili na ko siya makompleto ang pagsimba. Diya na na po naglisod sa schedule na pagsugod na na po sa trabaho, labi na kay ang akong first nga job actually kuan gyud siya ka nang panggabi e karon especially pag yun kay pandemic and most of the mass are online so dili ni gyud wala ni excuse ka dili ni mo siya mo kompleto so importante siya nga para sa ako nga makasimba in dili man sa ingon nga required or i practice ni mo siya but the the tradition the doc or the teaching in the Catholic faith na if uh, you do this, you practice this, it's a test of your faith and your perseverance and your belief, I mean, your belief in God's um, mercy and His um, love to us. Alang ka ni mo, ma'am, maingon ba ni mo nga na himo ng parte sa imuhang kinabuhi ang pagsimba? Unsa sab ang uh, nag-inspire ka ni mo ma'am nga mupadayon. Dili sa inana ka sayon because you need a kwan full commitment gyud to can I finish this nine mornings. Importante gyud sa ato ang pagsimba. Maski sa ako mas importante ang pagsimba. Tuod man part ni siya sa sugo sa ato sa Ginoo but it's actually a way of life. It's our way of life na to practice our faith and be kanya bitawng closer to god dili man sa ingon nga every christmas lang ta simba but every sunday we should practice the sabbath day ma'am aduna bay mga pagampo nimo nga maingon nimo nga natubag tungod sa imuhang pagtambong sa simbang gabi kat ni atong gaskwela pa ko isa sa ako ang pagampo is ang makahuman ko sa pagskwela nga tuon man lisod ka ayo ang imong kahimtang sa pagswela lisod kayo mga subject na pa strikto nga maestro o maestro um paagi aning nine mornings nga gipangayo nimo sa iyaha ang guidance ang imong uh, wisdom para lang nga makatuon ka o makahuman sa pagswela yes kana number one gina sa sa ko ah and karon nga naminyo na ko na nakuy duha ka anak ang isa yun sa ako ang pinaka um, wish lugar. Every prayer, every 
uh, simba na ako is ang number one is ang health yun sa matag ko sa kamiyembro sa pamilya mo gina sa ang importante nga ginaampo na ako and tuod man although this year nga uh, pandemic kaning 2020 grabe nga pagsulay sa amo ah nga na, na among agihan kay nagsagunson ang pagdaot napay mga mental health uh, concerns but through your prayers through your faith um para sa ako di wa gid di magkulang dili sa wala magkulang ang Ginoo para sa ako ah. Ma'am, siyempre, dili sa tanang panahon, no, mamahimo nga available ang uh, usa ka tawo aron motambong og misa di Galio. Apan ka tong panahon nga nag-eskwela pa ka, giunsa nimo, ma'am, nga mamintinar nga matag tuig, makatambong og makasimba gyud ka? Um, gina sigurado na ako nga makamata og sayo. Siyempre, matulog kag sayo. <laughs> Okay, ang misa before, unlike karon kay mga 4 or 5 a.m. mag-start na. Before 3 a.m., as early as 3 a.m., magsugod na ang misa. So, by 2 a.m., mata na po, Anna. And the Christmas is not only celebrated during December, it should be all year night. Dagan kayong salamat, Ma'am Joanne, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping Pirmi, Ma'am, o advance Merry Christmas. Merry Christmas po and amping... Size and new normal sa Misa de Gallo, gawa sa mga misa sa mga dagkong simbahan. Mas gipakusgan karon ang misa sa mga gagmayng kristuhanong katilingban o JKK o online mass. Aron masunod gayod ang health protocols. Samtang Jill, bata pa lang na anda na ni Joanne Soliano Sheng ang pagtambong sa Misa de Gallo nga nahimo na niyang panata matagtuig isip parte na sa iyang debosyon sa ginoo. O karong dunanay online nga misa, Wala gayud kuno say rason nga dili makatambong. Sayo ba kapuso usa ka early Christmas gift. Ala kay kapuso ang Hana Priscillas ang pagawas sa iyang newest single nga Sabi ko na nga ba. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakat-on kamo sa gi-share sa to mga bisita karong buntaga sama na lang sa panultihon ni John F Kennedy. Nga as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live by them. Sakto sa tong episode, Karong Adlawa. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode. Pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com Huwag kayo kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso. Huwag always remember that God is good. All the time, ayos ang kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy, mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Orgil Relator. Bupuso para sa kapuso. Kapuso.